竟敢骂我是蝼蚁！罗征，你要找死，我就惩罚你！错，竟然嗑药，这是作弊吧？规则允许吗？在比赛中嗑药求胜，就证明他的武道之心已经动摇。宗门不会再培养这种人，自然也不需要规则说明。罗征，你是不是觉得这些先天障障神很厉害，简直就是天才？但死掉的天才和垃圾也没什么区别。不对劲，这个针也很奇怪，似乎不属于王叶苗，速度和反应也变快了啊！那不是化师兄自创的箭步吗？他怎么会的？罗师弟果然悟性惊人，这么短时间就领悟了剑意。<笑>我给你个说遗言的机会，你觉得嗑药就能赢我？谁给你的自信？天穹长老。嗯嗯。苏林韵，你怎么教弟子的？在擂台上胡说什么？罗征未必是胡说。你敢把手拿给我瞧瞧吗？好端端的。你看我手做什么？你不是擅长保养吗？女人的手就是第二张脸。我看看你这张脸保养的如何？还是说，你压根儿就不要脸？苏林韵，你的弟子输了，跑来找我麻烦是什么意思？比赛尚未结束，你凭什么笃定他会输？这边花丝，入侵我体内。这就是你的手段！你怎么可能侵蚀我的鬼丝？星辰之力，天。果然在搞鬼！天穹扰乱全封大比，谋害宗门弟子，拿下他！对我的弟子出手，还想跑？臭丫头，去死吧！天穹，我给过你机会，你还是死不悔改。是今天，你迂腐不化，不识时务，青云宗迟早在你手下完蛋。替身符，我宣布，天穹为宗门叛徒，先将其逐出宗门。凡是青云宗之人，见其可就地诛杀，彻查全宗。
凡和天穹勾结者，按罪论处；重罪者，逐出宗门。你们抓我干什么？我和天穹没关系，我是王家人，不能抓我。这群世家纨绔，真是一个德行。全封大笔继续。罗成、苏灵玉、石敬天，是你们逼我的。一个月后，我必定踏平青云宗。罗生，你没受伤吧？我没事。苏导师呢？天穹闹出这么大事儿，苏导师去向宗主说明始末，他让你好好休息，赶紧恢复真元，准备下场比赛。好。宗主，事情就是如此，一切皆起源于罗征与诸葛家的仇怨。七大世家的手伸得太长，是该斩一斩了。青云宗不是他们能染指的地方，将罗征进宗之后的事迹一一道来。恢复的差不多了，去看看下场对手是谁。朱世杰，没事儿，我可以的。不用怕他，怕谁啊？啊，罗征，是你啊？嗯，我运气不好，抽到小魔女了。小魔女？那，就是亲传弟子莫雨欣，她可是裴天耀的师妹。别看她人长得好看，出手可狠着呢。人送外号小魔女。总喜欢欺负千宁，我美女打架肯定精彩呀、啊，最好打得激烈点儿，到时候一身半路。<笑>师妹，星星要收，要收星星。知道，了解，懂。哼、啊！你要干什么？你不是喜欢看女人打架吗？光看多没劲呀、啊，让你亲身感受一下才有意思。姐姐饶命，我再也不敢了。哼，嗯，青柠，啊，哟，猪丫头，你还准备了护身符啊？好快的速度，还给我。好动春心了，师姐，那护身符对你很重要。是娘亲特意为我求的，她怕我在大比中受伤。这样啊，那你比试时多加小心。嗯，谢谢你，我先去比试了。嗯，师姐加油！下一场，玉女峰朱千宁。对阵亲传弟子莫雨欣。<音><音>